Welcome to our FB page na Free Reviewers Managed by Leonalyn. At ang video ito ay upload din natin sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Sa dalawang platform natin siya i-upload para may choices kayo. Pwede nyo mapanood sa mismong FB lang or sa ating YouTube channel. Now, kung napapansin nyo, yung mga post natin lately, yung mga ginawa natin mga tutorial videos ay parang assignment yata to sa mga estudyante. So, tama kayo, kaya hindi natin i-reveal kung saan galing ito or kaninong post kaya ito. Pero, itong mga ganito na sinagutan natin, alam kong makakatulong to sa lahat ng mga mag exam lalong-lalo na sa civil service exam, yung mga exam na may mga, yung mga numerical reasoning ba, yung mga exam na mayroong mathematics. Now, let's do multiplication of fractions na mayroong mga mixed fractions at yung mga simple fraction. Mayroon pang whole number na nandito. Pero bago ang lahat, kung first time yung sa channel ko, itong Philippine Civil Service Review for All na FB Group, kung naghanap kayo ng mga libreng printable na reviewers, punta kayo sa files ng grupong ito. Para sa detalye, ilalagay ko yung link sa description ng video ito. At ito naman, Ito yung lahat ng mga FB groups na lagi kong tinatamba yan. Now, let's do the first na yung first na nandito. 8 and, and 2 fifth times 18 and 1 third. Para sa iba pang mga examples, pwede yung search fractions or multiplication or fraction. Tapos yung mga keywords lang ang search nyo. Tapos, dagdagan ng lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload regarding sa mga fractions. Meron din tayo mga word problems about fractions. Sa multiplication of fractions, itong mga mixed form or itong mixed numbers or mixed fractions, kailangan natin itong i-convert into improper, improper, improper fraction. Ano bang ibig sabihin ng improper fraction? Yung numerator ay mas malaki pa sa denominator. Now, paano natin ito gawin? Ito yung whole number at si denominator na 5. I-multiply natin yan siya. So, 8 times 5, that is 40. 40 plus 2, and that is 42. So, yan yung numerator natin. Kopyahin lang si 5 na denominator. Again, para sa nalilito, 8 and 2 fifth. I-multiply natin si 8 at saka si 5. 8 times 5 or 5 times 8. This is 40. 40 plus itong 2. This will give us 42. Yan yung numerator. Kopyahin itong 5 na denominator. Therefore, ito yung mixed form at ito naman yung improper fraction. Next. 18 and 1 third. Ito ba? Itong 18 and 1 third Si 3 na denominator, i-multiply lang sa 18. Itong 18 times 3. So, this is 54. Now, itong numerator na 1, yan yung i-add natin sa 54. So, this is 55. Si 55, yan yung numerator natin. At itong 3, kopyahin lang as yan yung denominator. So, Ito yung, ito yung mixed form at ito naman yung improper fraction. So, this is 55 over 3. So, ngayon pwede na tayong mag-multiply. Sa multiplication of fraction, numerator to numerator, denominator to denominator. Yan lang yung rule. Numerator to numerator, denominator to denominator. Kaya kailangan natin yung mga mixed form ay i-convert to improper fraction. Now, itong mga numerator, 42 times 55, medyo malaki sila. Pero pagpatuloy lang natin. 
Hindi na natin yan isa-isahin. I-multiply mo lang si 42 at saka 55. This is equal to 2,310. Sa mga denominators natin, 5 times 3 and this is 15. So, ito ang isa-isahin natin. 2,310 divided by 15. Si so, 23, ilang 15 yan, isa lang. So, we have 15. 23 minus 15, this is 8. Bring down ka ng 1. Sa so, 81, ilang 15 yan, 5. So, 5 times 15, this is 75. 81 minus 75, this is 6. So, bring down ka ng isa pang 0. So, itong 60 divided by 15, that is 4. Therefore, it is, this is exactly 100. 54. So, ang sagot nito ay 154. Isa pang paraan. Yung mag-cancel-cancel lang tayo ba? So, instead na mag-multiply tayo ng napakalaking number, 154 to ha? Napakalaking number na numerator to numerator, pwede naman ganito. Itong 55 ay ma-divide siya completely by 5. So, 55 divided by 5, that is 11. 42 divided by 3, and this is 14. So, therefore, ang i-multiply mo lang ay itong 14 at 11. So, 14 times 11 equals 154. So, ang sagot dito ay 154. Next. Meron tayong whole number, meron tayong simple fraction at mixed form. Itong whole number, lahat ng mga whole numbers mayroon yung automatic na 1 na denominator. So, bali, automatic na numerator yung mga whole numbers na yan. Again, kailangan natin itong i-convert to improper fraction. Paano nga ba yan? I-multiply mo lang yung dalawa, 2 times 2, that is 4. Tapos yung numerator na yan, i-add natin sa 4 equals 5. Yung denominator natin, Kopyahin lang itong 2. So, therefore, ito ay 2 over 5. So, this is, I mean, 5 over 2. So, 2 times 2 plus 1 equals 5. So, 5 over 2. I multiply natin sa 2 third at itong 6 over 1. So, 6 lang. I multiply natin yan lahat. 6 times 2 times 5 para mas madali. Itong dalawa ang multiply mo kasi 10 yan siya kapag i-multiply sa 6 and this is 60. Sa baba, 3 times 2 and this is 6. 60 divided by 6 and this is exactly 10. Isa pang paraan ulit. Doon man na naman tayo sa mag-cancel lang tayo. Total, pwede naman. Itong 6, pwede naman siyang i-divide sa 3 which is equal to 2. So, therefore, sa taas, 2 times 2 times 5, and that is exactly equal to 20. Ang nasa baba, 2 na lang ang natira. Kasi kung i-multiply mo naman yung 1, 2 pa rin. So, therefore, ang denominator natin ay 2. 20 divided by 2 equals 10. So, yan na yung sagot sa pangalawa, itong 10. At yung una naman natin ay 154. Thank you for watching and all I hope meron kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.